সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল কর্তৃক আয়োজিত হোম স্কুলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি আপনাদের সাথে আছি রিফাত জাহান হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের সহকারী শিক্ষক আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর পাঠ্য বই হিসাব বিজ্ঞানের চতুর্থ অধ্যায় মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব এই সৃজনশীলটি হচ্ছে দুই নম্বর সৃজনশীল যেটা তোমাদের পাঠ্য বই পঁচাশ নম্বর পৃষ্ঠায় আছে এই সৃজনশীলটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিগত বছরের বোর্ড প্রশ্নগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই সৃজনশীল বারবারই এসেছে চলো আমরা প্রথমে দেখে নিই সৃজনশীল প্রশ্নটি রাস্কিন হোমসের দুই হাজার সতেরো সালের এপ্রিল মাসে নিম্নোক্ত ব্যবসায়িক লেনদেন সমূহ সংগৃহীত হয়েছে এপ্রিল এক ধানমুড়ি হতে মতিঝিলে ব্যবসা স্থানান্তর বাবদ ব্যয় পঁচিশ হাজার টাকা এপ্রিল দুই মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় তিন হাজার টাকা এপ্রিল চার নতুন মেশিন ক্রয় এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা এপ্রিল পাঁচ নতুন মেশিন ক্রয় এর বহন খরচ সাত হাজার পাঁচশো টাকা এপ্রিল সাত নতুন মেশিনের সংস্থাপন ব্যয় পনেরো হাজার টাকা এপ্রিল দশ পুরাতন কম্পিউটার মেরামত ব্যয় তিন হাজার টাকা এপ্রিল বারো অফিসের গাড়ির জন্য নতুন ব্যাটারি ও টায়ার ক্রয় চল্লিশ হাজার টাকা এপ্রিল পনেরো নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় এক লক্ষ আশি হাজার টাকা তোমরা সবাই জানো হিসাব বিজ্ঞানের সৃজনশীলের ক খ গ এ তিনটি পার্ট থাকে ক আছে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় নির্ণয় করো যা দুই মার্কের জন্য আছে এটি একটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা অনেক সময় তোমাদের দুই মার্কের জন্য আসে কখনো কখনো এম সিকিউর জন্য আসে এখন আমরা আজকে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় নির্ণয় করব তার আগে আমাদের জানতে হবে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়টি কি। মুনাফা জাতীয় ব্যয় জানি যে ব্যয়ের ফলে আমি একটি নির্দিষ্ট বছরেই সেবা পাব এই ব্যয়ের বিপরীতে কিন্তু বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় একটি নির্দিষ্ট বছরের সেবা পাবো না আরও কিছু সময়ের জন্য সেবা পাব আর তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে তাহলে এটা মূলধন জাতীয় ব্যয় হলো না কেন কারণ এই ব্যয়ের দ্বারা কোনো সম্পদ সৃষ্টি হবে না দেখা যাবে তুমি এই ব্যয়টার মাধ্যমে তুমি সেবা পাচ্ছ কয়েক বছর কিন্তু তুমি সম্পদ সৃষ্টি করতে পারবে না এখন দেখো আমাদের কে আছে এপ্রিল একে ধানমন্ডি হতে মতিঝিলে ব্যবসা স্থানান্তর বাবদ ব্যয় পঁচিশ হাজার টাকা এখানে কিন্তু তুমি কোনো নতুন ব্যবসা সৃষ্টি করতেছ না খালি এক জায়গা থেকে তোমার পুরাতন ব্যবসাটা আর এখানে নিয়ে যাচ্ছ এটার সেবাটা তুমি কয়েক বছরই পাবে এই ব্যয় তাই এটা হচ্ছে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় আবার দেখো এপ্রিল পনেরো নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় এক আঠারো হাজার টাকা এই যে নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় করেছো আঠারো হাজার টাকা এই আঠারো হাজার টাকা কিন্তু তোমার কোনো নতুন সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে না শুধু তুমি একটা পণ্যের মান উন্নয়ন করছো তাহলে আমরা পেয়ে গেছি আমাদের কয়ের যে এপ্রিল এক আর এপ্রিল পনেরো হচ্ছে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় চলো আমরা এখন এটা করি প্রথমে আমরা দুয়ের ক হেডিংটা লিখে নেব বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় তারপরে তারিখ বিবরণ আর টাকার দুটা কলাম করে নেব আমরা জানি হিসাব বিজ্ঞানের তারিখ লেখার সময় সবার আগে সাল তা লিখতে দেওয়া হয় আমাদের এই অঙ্কের সাল আছে দুই হাজার সতেরো দুই হাজার সতেরো এপ্রিল এক কি আছে ধান মুড়িতে ব্যবসা স্থানান্তর ব্যয় আমি ব্যবসা স্থানান্তর ব্যয় কথাটা লিখে রাখতে পারি ব্যব স্থানান্তর ব্যয় কত টাকা আছে পঁচিশ হাজার টাকা আমি এটা ফার্স্ট কলামে বসাবো পঁচিশ হাজার তারপরে আছে আমরা এপ্রিল পনেরো এপ্রিল পনেরো দিচ্ছি নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় তাহলে আমরা লিখি নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় নতুন পণ্যের গবেষণা ব্যয় আছে আঠারো হাজার তা আমরা আঠারো হাজার এখানে লিখলাম এখন আমার এই দুটাই হলো আমার বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় তাহলে আমি এই দুটা যোগ করে ফেলি এই দুটা যোগ করে আসে আমাদের তেতাল্লিশ হাজার আমাদের কয়ের অ্যান্সার কিন্তু চলে এসেছে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় তেতাল্লিশ হাজার এখন আমি উত্তরে লিখব বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় তেতাল্লিশ হাজার টাকা এখন আমরা কিন্তু দুই দাগ দিয়ে হিসাবটা ক্লোজ করে দিব কারণ আমরা জানি হিসাব বিজ্ঞানে কোনো হিসাব শেষ করে দুই দাগ দিয়ে ক্লোজ করে দিতে হয় আমাদের কয়ের উত্তর কিন্তু এখানেই শেষ এখন যাই আমরা খতে আমাদের কি বলেছে দেখি আমাদের খকে বলেছে 
মূলধন জাতীয় ব্যয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো এখানে কিন্তু আমার দুইটা অংশ আছে একটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় আর একটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় মূলধন জাতীয় ব্যয় বলতে আমরা যদি এক কথাই বুঝি সেটা হচ্ছে স্থায়ী সম্পদের অর্জনের জন্য যা যা ব্যয় করতে হবে সেটাই হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় সে একজনের কাছ থেকে কিনে দোকানে এনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চালু করার জন্য যত খরচ হবে সবই কিন্তু তার মূলধন জাতীয় ব্যয় হবে চলো আমরা দেখি এই সৃজনশীলে আমাদের রাস কি কোন ধরনের স্থায়ী সম্পদগুলো কেনেছে যাতে তার মূলধন জাতীয় ব্যয় তৈরি হয়েছে এপ্রিল চারে দেখো নতুন মেশিন ক্রয় যেহেতু মেশিন শব্দটা বলেছে আমরা জানি মেশিন স্থায়ী সম্পদ তাই এটার জন্য যে ব্যয় করতে হয়েছে সেটা হবে আমাদের মূলধন জাতীয় ব্যয় এপ্রিল পাঁচে কি বলেছে নতুন মেশিন ক্রয়ের বহন খরচ এখানে খেয়াল করো বহন খরচ বলেছে কিন্তু মেশিনের স্থায়ী সম্পদের বহন খরচ বলেছে এই জন্য এটাও হচ্ছে আমার মূলধন জাতীয় ব্যয় এখানে যদি বলতো পণ্যের বহন খরচ তাহলে হয়তো এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় কিন্তু এখানে কি বলেছে নতুন মেশিন এই জন্য এটা হবে মূলধন জাতীয় এপ্রিল সাত নতুন মেশিনের সংস্থাপন ব্যয় এখন সংস্থাপন শব্দটা কি একটা মেশিন কিনে নিয়ে আসলেই কিন্তু তুমি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চালু করতে পারবে না সেই জন্য কিন্তু তোমার প্রোডাকশনের লাইনে যুক্ত করতে হবে এই যুক্ত করার জন্য যে ব্যয়টা সেটা হচ্ছে সংস্থাপন ব্যয় এটা আমরা একবারই করি এই জন্য এটা হচ্ছে আমার মূলধন জাতীয় ব্যয় তারপরে দেখো এপ্রিল বারোতে একটা আছে অফিসের গাড়ির জন্য নতুন ব্যাটারি ও টায়ার ক্রয় চল্লিশ হাজার টাকা এই লাইনটাতে খেয়াল করো এখানে কিন্তু মাঝে মাঝে সৃজনশীল একটু পরিবর্তন করে আসে এখন আমি গাড়ির জন্য কি কিনছি ব্যাটারি এবং টায়ার ব্যাটারি যেই মেরামত দ্বারা যেই সংগ্রহ মেরামত দ্বারা স্থায়ী সম্পদের আমার আয়ুষ্কার কার্যক্ষমতা বেড়ে যাবে সেটাই হবে কিন্তু মূলধন জাতীয় ব্যয় যেমন আমি গাড়ির জন্য ব্যাটারি কিনেছি এর ফলে কি হচ্ছে গাড়ির কার্যক্ষমতা বেড়ে গেছে টায়ার সেক্ষেত্রেও সেই আমার গাড়ির কার্যক্ষমতা বেড়ে গেছে কিন্তু এখানে যদি হতো গাড়ি রং করার ব্যয় রং করলে কিন্তু এর গাড়ির কার্যক্ষমতার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এমন না যে গাড়িটা তোমার বেশি দিন চলবে যদি এখানে থাকতো গাড়ি রং করা ব্যয় তাহলে হতো এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় এখানে কিন্তু ব্যাটারি এবং টায়ার যা কিনা গাড়ির কার্যক্ষমতা বেড়ে দিচ্ছে এই জন্য এটা হবে মূলধন জাতীয় তাহলে আমরা এখানে মূলধন জাতীয় ব্যয়গুলো পেয়ে গেছি এখন আমার দেখো আমি এটা ছকে করেছি খ নম্বরে তোমরা আগে হেডিং লিখবা মূলধন জাতীয় ব্যয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় তারিখ বিবরণ টাকার দুটি কলা দুই হাজার সপ্তাহ সালে এপ্রিলে প্রথমে হেডিং দিব আমরা মূলধন জাতীয় ব্যয় আমাদের এপ্রিলের চার তারিখে যেমন পেয়েছি নতুন মেশিন ক্রয় নতুন মেশিন ক্রয় এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা ফার্স্ট কলামে আমরা বসাবো পাঁচ তারিখে মেশিনের ক্রয়ের বহন খরচ এটা সাত হাজার পাঁচশো তারপরে হচ্ছে মেশিনের সংস্থাপন ব্যয় পনেরো হাজার গাড়ির জন্য ব্যাটারি ও টায়ার ক্রয় চল্লিশ হাজার তাহলে এই সবগুলো যোগ করে যাচ্ছে দুই লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশো যেহেতু প্রথম অংশটা আমার শেষ হয়ে গেছে তাই এটা আমি দুই দাগ দিয়ে ক্লোজ করে দিব তারপরের অংশটা হচ্ছে কি মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলতে আমরা বুঝি যে ব্যয়ের পরে একটি নির্দিষ্ট বছরেই তার সেবাটা পাবো এর চেয়ে বেশি পাবো না এখন দেখে আমাদের এ ধরনের ব্যয় আমাদের প্রশ্নে কোথায় কোথায় আছে এপ্রিল দুই মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয় মনিহারি শব্দটার অর্থ হচ্ছে কাগজ কলম পেন্সিল এগুলিকে বলা হয় মনিহারি দ্রব্য তো এগুলি যদি আমরা ক্রয় করে থাকি এগুলি কিন্তু আমার এখানে স্থায়ী সম্পদ না এই জন্য এটা হচ্ছে আমার মুনাফা জাতীয় ব্যয় তারপরে আছে পুরাতন কম্পিউটার মেরামত ব্যয় তিন হাজার এখন খেয়াল করো এই শব্দটার দিকে পুরাতন তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারলে যে নতুন হলে কি হবে পুরাতন যেহেতু তার মানে এটা আমার কারবারেই ছিল ব্যবসা থাকার কারণে এটা আমার মেরামত করা লাগছে আর যদি কোনো নতুন বলা থাকে যে তাহলে তুমি নতুন কম্পিউটারটা নষ্টই কিনেছ সেটা তোমার ব্যবসার উপযোগী করতে হলে সেটাকে তোমার মেরামত করে নিতে হবে কখনো যদি এখানে কোনো নতুন সম্পদের মেরামত ব্যয় থাকে সেটা হবে মূলধন জাতীয় আর যদি বলা হয় পুরাতন সম্পদের মেরাম ব্যয় সেটা হবে মুনাফা জাতীয় এখানে আমার কোথায় আছে পুরাতন তাহলে আমি কোথায় দিব মুনাফা জাতীয় কিন্তু এখানে যদি আমি নতুন থাকতো অবশ্যই আমার চলে আসতো মূলধন জাতীয় এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে নতুন পুরাতন যদি কিছুই বলা না থাকে তাহলে সেটা ধরে নিতে হবে আমাদের পুরাতন তাহলে এখন আমার এখানে পুরাতন কম্পিউটার মেরামো তাহলে আমি এখানে দিব এখন আমি হেডিং দিয়ে দিয়েছি মুনাফা জাতীয় ব্যয় এপ্রিল দুইতে আমরা পেয়েছিলাম মনিহারি দ্রব্য ক্রয় তিন হাজার এপ্রিল দশে ছিল পুরাতন কম্পিউটার মেরামত ব্যয় তিন হাজার এই তিন হাজার তিন হাজার যোগ করে হচ্ছে ছয় হাজার 
যেহেতু আমার আর কোনো মুনাফা জাতীয় ব্যয় নেই সেই জন্য দুই দাগ দিয়ে ক্লোজ করে দিয়েছি এবং নিচে উত্তর লিখেছি মূলধন জাতীয় ব্যয় দুই লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা ও মুনাফা জাতীয় ব্যয় ছয় হাজার টাকা এভাবে খুব সহজেই কিন্তু আমরা হয়ের অ্যান্সারটা করতে পারবো এবার আসো আমাদের গয় কি জানতে চেয়েছে চার তারিখে কৃত মেশিন এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকায় বিক্রয় করা হলে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় আয়ের পরিমাণ নিরূপণ কর এখন স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করে দিলে আমরা জানি যে অর্থটা পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি যেহেতু স্থায়ী সম্পদ কিনলে হয় মূলধন জাতীয় ব্যয় তাহলে বিক্রি করলে অবশ্যই হবে সেটা টাকাটা আমার আসতেছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি সে যে চার তারিখে সম্পদটা কিনেছিল সে কোন সম্পদ মেশিনটা কিনেছিল এটা বিক্রি করে দিয়েছে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকায় তাহলে পুরো টাকাটাই সে নিজে পাচ্ছে এই জন্য এটা হবে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি চলো আমরা প্রথম অংশটা লিখে ফেলি দেখো আমরা ছক করে রেখেছি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মূলধন জাতীয় আয় পরিমাণ নির্ণয় মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি হেডিং দিয়ে আমরা লিখবো আমরা কি বিক্রি করে দিয়েছি মেশিন বিক্রি করে দিয়েছি তাহলে আমরা সেখানে লিখব মেশিন বিক্রয় মেশিন বিক্রয় আমরা কত টাকা করেছি এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা তাহলে আমরা প্রথম কলামে লিখি এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা আর কোনো কিছু সে স্থায়ী সম্পদ এখানে বিক্রি করেনি বলে দিয়েছে চার তারিখেরটা অনুসারে তাহলে আমার চলে এসেছে তাহলে আমি এটা সেকেন্ড কলামে নিয়ে যাই এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা দুই দাগ দিয়ে আমরা ক্লোজ করে দিব আমি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি পেয়ে গেছি আমি এখন লিখবো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি আমার গ পাটের যে প্রথম অংশটা সেটা কিন্তু আমার শেষ তারপর দেখে বলেছে যদি সেই মেশিনটা এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকায় বিক্রি করে তাহলে তার মূলধন জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত আয় তখনই হবে যদি বিক্রয়ের মূল্য থেকে মেশিনটা কিনতে যা খরচ হয়েছে তার পরিমাণটা কম হয় এখন আমাদের তাহলে এখন নির্ণয় করতে হবে মূলধন জাতীয় আয় এখন আগে আমরা বিক্রয় মূল্যটা লিখে ফেলি আমরা মেশিন বিক্রি করেছিলাম আগে আমরা লিখি মেশিন বিক্রয় মেশিন বিক্রয় করেছিলাম আমরা কত এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকায় এখন এই মেশিনটা আমার অর্জন মূল্যটা কত মানে মেশিনটা আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসতে কিনতে যা যা খরচ হয়েছে সেটাই হচ্ছে মেশিনের অর্জন মূল্য আমরা মেশিনটা কিনেছিলাম এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা দিই মেশিনটা কিন্তু আমার বহন খরচ করতে হয়েছিল সাত হাজার পাঁচশো টাকা আবার এটা কিন্তু সংস্থাপনও করতে হয়েছিল কত পনেরো হাজার টাকা তাহলে এই টোটাল এই মেশিনটা আমার অর্জন করতে এতটুকু খরচ হয়েছে তাহলে সমস্ত খরচের যোগ ফলটি হচ্ছে মেশিনের অর্জন মূল্য তাহলে আমি মেশিনের অর্জন মূল্যটা আগে বের করি তাহলে হচ্ছে মেশিন ক্রয় ফার্স্টে হচ্ছে মেশিন ক্রয় মেশিন ক্রয় করেছি আমি এক লক্ষ ষাট হাজার ফার্স্ট কল আমি বসাবো এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা তারপরে হচ্ছে মেশিনের বহন খরচ তাহলে লিখি আমি মেশিনের বহন খরচ মেশিনের ভরচ বহন খরচ হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো তাহলে আমি সাত হাজার পাঁচশো লিখি তারপর হচ্ছে সংস্থাপন ব্যয় তাহলে আমি লিখে রাখি সংস্থাপন ব্যয় স্থাপন করতে আমার যা খরচ হয়েছে সংস্থাপন ব্যয় সংস্থাপন ব্যয় হচ্ছে আমার পনেরো হাজার টাকা এখন আমার আর নতুন মেশিনের কোনো ব্যয় নাই তাহলে আমার এই তিনটি হচ্ছে মেশিনের ব্যয় তাহলে আমি এটার যোগ ফলটা হচ্ছে যে আমাদের এক লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশো এক লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশো আমার চলে আসছে মেশিনের অর্জন মূল্য এখন আমি যদি এই বিক্রয় মূল্য থেকে মেশিনের অর্জন মূল্যটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে যদি আমার লাভ হয় তাহলে হবে এটা মূলধন জাতীয় আর দেখো আমার বিক্রয় মূল্য বেশি এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা আর অর্জন মূল্য এক লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশো তাহলে এখানে আমার লাভ হয়েছে তাহলে আমার লাভটা হচ্ছে বাদ যেহেতু দিব আমরা ব্র্যাকেট চিহ্ন দিব কারণ হিসাব বিজ্ঞানে আমরা মাইনাস করার সময় এখানে ব্র্যাকেট চিহ্নটা লিখি এখন হবে মূল ধন জাতীয় আর মূলধন জাতীয় হচ্ছে বারো হাজার পাঁচশো টাকা আমার চলে আসছে দুই দাগ দিয়ে আমরা হিসাবটা ক্লোজ করে দেব এখন তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে মেয়ে সবসময় কি আমাদের মূলধন জাতীয় আয় হবে না যদি আমার বিক্রয় মূল্যটা কম থাকে তখন আমার এখানে মাইনাস আসবে তখন আমার লিখব মূলধন জাতীয় ক্ষতি 
এখন আমরা দুটি উত্তর পেয়ে গেছি লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা মাঝে মাঝে কিন্তু এই ভুলটা করো উত্তর লেখার সময় যে কোনো একটার লেখো কিন্তু আমার কাছে জানতে চাই মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এবং মূলধন জাতীয় হয় আমি দুটির উত্তর লিখবো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি হচ্ছে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা আর মূলধন জাতীয় আয় বেড়ে গেছে আমার বারো হাজার পাঁচশো টাকা সেটাও আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমাদের দেখো আমরা খুব সহজেই কিন্তু আমরা নির্ণয় করতে পেরেছি ক খ গ আমি এই যে সৃজনশীলটি বুঝিয়েছি এই সৃজনশীলে যে তোমাদের কি কি চেঞ্জ দিয়ে আসতে পারে সেটাও কিন্তু আমি বলেছি যেমন পুরাতনের জায়গায় নতুন থাকতে পারে বহন খরচ মেশিনের জায়গায় ক্রয় অন্য কিছু দিয়ে থাকতে পারে কিন্তু আমরা যদি বেসিকটা ভালো মতন জানি তাহলে কিন্তু আমরা পারবো আর সৃজনশীল কিন্তু সবসময় অধিক পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলেই সৃজনশীলের দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব আজ এই পর্যন্ত এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ